Well, there are basically three val values, basic values. First, the intrinsic value of the arts. Um, um, it helps people to develop the um, mental and spiritual uh, dimension of their life. Um, as a social value, it is um, proven in different researches that uh, arts and culture helps um, to bind uh, people together. And the third is the economic value of the arts. The sector of the industries creative is the sector that most grows in todo the world. It's the sector of the future porque tiene muchas ventajas. Es un sector que no depende de las variaciones de los precios de commodities. Están valorados según la creatividad y la competencia de los artistas y creadores. Creativity is a, a platform for freedom. It's a platform for exchange. It's a platform for um, bringing people together and uh, discussing actual issues in the society. A los artistas, por ejemplo, nos toca aprender de todo. Nos toca aprender a administrar, nos toca aprender a, a comunicar, nos toca aprender a crear, nos toca aprender cosas di diversas. Creativity uh, allows to, to bring people together, especially in, in, in post-conflict societies. It's very important at least that they share at least the space. People come here every single day and they come to see what our ancestors built. But I do think um, now this is a new generation and a generation who's ready to express just as much greatness and just as much um, incredible artistic expressions. La créativité, elle est en lien avec la démocratie, elle est en lien avec euh, la liberté. Et puis, elle est en, en lien avec le développement. Une société qui crée, elle participe à son développement. La Convención de 2005 aporta a Colombia una serie de medidas de políticas que contribuyen a estimular la producción cultural la producción cultural local, comunitaria, una producción cultural diversa, establece también medidas para que eh, los contenidos culturales eh, circulen de una manera más amplia, eh, más diversa. It is a legal framework that provides state member the right to take measure and develop policies. Chaque pueblo a sa façon de s'exprimer à sa manière, selon sa culture, selon sa, sa formation, selon son héritage. Por otro lado, la convención tributa también en un terreno clave que es de la solidaridad y la cooperación. The convention that is not coming to ask us to do anything different. That is actually coming to add value to say, look, you can be able to achieve more. Very good morning, everyone. Uh, today we, we will start our uh, consultative meetings and as well as the follow-up on the periodic reporting. Um, bon, C'est un atelier uh, super intensif et pratique parce que de quoi il s'agit. Cette convention est une uh, plateforme privilégiée pour uh, organiser la coopération entre l'administration publique et les professionnels et la société civile. Policy makers cannot fill in the report and hence cannot uh, actively engage with this workshop without uh, taking seriously this role and hence involving the um, uh, civil society members in this reflection process. La société civile, c'est une force. D'abord, libératrice. C'est une force d'entrepreneuriat. C'est une force d'idées alternatives. C'est une force aussi d'organisation. C'est très important pour les acteurs culturels, pour les artistes, euh, quel que soit leur domaine, de, de travailler ensemble avec les politiques 
par rapport aux, aux lois parce que ce sont les plus à même de dire ce qu'ils vivent chaque jour. Ce sont les plus à même euh, d'exprimer euh, quels sont les besoins de leur secteur. We discovered in the team that we didn't have adequate capacity to capture the statistics, cultural statistics, and that there was critical need to get more people trained on how to gather data. But immediately after the, uh, getting back from the training, we started just to collect the data based on the, the fact that we had the training in Adama. And so we stepped up into uh, implementing what uh, we could do. I think this workshop gives civil society knowledge, access, network about what has been happening not only in Indonesia but also in other parts of the world. Je crois que ça nous a permis de mieux nous connaître, de dire euh, la société civile, de mieux comprendre l'administration et, la, et mieux la comprendre, l'administration culturelle s'entend, mais nous aussi en tant qu'administration culturelle, de mieux comprendre les ambitions, les aspirations et le fonctionnement de la société civile. Et aujourd'hui, on comprend de plus en plus que produire pour la culture, c'est aussi euh, produire pour la société. Donc, euh, et quand la culture marche, bah, tout marche.